ale do tego momentu podniosła się ponad poziom Francji na krótko w tym obszarze i wnioski, jakie Francja wyciągnęła z tego, są takie, że Francja wróciła do struktury wojskowej NATO. A zatem ta gra, która tam się toczyła między Hiszpanią a Francją, gdzie Hiszpania opierała się o wsparcie Stanów Zjednoczonych, w Polsce toczyła się między Polską a Niemcami, gdzie Polska w latach 2003-2005 za Schrödera na krótko awansowała do roli głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ nie miała taki wielki potencjał, tylko ponieważ Niemcy nie chciały być tym sojusznikiem. Mamy zatem do czynienia z dosyć skomplikowaną sytuacją, gdy antyamerykańskie Niemcy utrudniają nam sytuację, bo silnie współpracują z Rosją, ale jednocześnie podnoszą znaczenie Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych, bo lepszego nie ma. To trochę tak jak w 1940 roku największym sojusznikiem Wielkiej Brytanii była Polska ze swoimi 25 tysięcy, tysiącami żołnierzy na wyspach, bo już żadnych innych państw walczących z III Rzeszą nie było, wszystkie były pobite. Ale mimo to znaczenie Polski w tym zakresie jest istotne czy może być istotne. Jeśli zatem Stany Zjednoczone wrócą do polityki konkurencji ze wpływami rosyjskimi w Europie Środkowej, jeśli zmieni się rząd w Polsce, który podejmie tę grę i podejmie próbę konsolidacji regionu wokół tejże polityki, to oczywiście mamy szansę na powrót do ścisłej współpracy, która będzie wymagała silnej osłony propagandowej, albowiem silne, liczne środowiska propagandowe w Polsce w Rosji, w Niemczech i we Francji będą temu przeciwdziałały. I sama wydolność, nazwijmy to tak, proamerykańsko zorientowanych grup politycznych w Polsce będzie niewystarczająca, aby wygrać tę wojnę propagandową. Jeszcze ostatnie zdanie co do czarnych scenariuszy zagrożenia. Nie grozi nam wojna klasyczna w rodzaju agresji hitlerowskiej, nazistowskiej z 1939 roku. Ale bez Amerykanów Bezpieczeństwo Europy Środkowej może ulec załamaniu i nie jest trudno wyobrazić sobie najpierw przygotowanie do agresji, a później agresję. Najpierw trzeba wytworzyć stosowną atmosferę. Przecież na Gruzję nie uderzono w momencie, gdy Gruzja była państwem popularnym na arenie międzynarodowej po zwycięstwie rewolucji już. Trzeba to było przygotować. Ja sobie potrafię wyobrazić scenariusz, w którym rosyjskie służby specjalne wysadzają synagogi w Polsce, bezczeszczą cmentarze żydowskie, następuje wybuch bomb w Przemyślu i we Lwowie, mamy napięcie w relacjach polsko-ukraińskich, atakowani są turyści niemieccy na granicy polsko-niemieckiej i jest tworzone propagandowe wrażenie, że Polska jest nacjonalistycznym krajem, który ze wszystkimi wojuje i ktoś musi tutaj przywrócić porządek. W sytuacji, w której jednocześnie Amerykanie byliby zaangażowani na przykład w Iranie, byłaby to rzecz wybitnie niebezpieczna. Dlatego też Mimo zmian w strukturze wojskowej i tych wysokich wydatków polskich, yy, sądzę, że istnieje tutaj pewna sprzeczność w interesie polskim i amerykańskim. Otóż w interesie amerykańskim jest, aby Polska utrzymywała wysokie zdolności ekspedycyjne swojej armii, czyli zawodowa armia ochotnicza zdolna do ekspedycji zagranicznej, projection of power, tak powiedzieliśmy. Natomiast w interesie Polski leży zmiana z modelu inwestycji i yy, przygotowywanie się na czarny scenariusz, czyli na zanim zdolności reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego z uwagi na dezercję Niemiec i Francji i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w innym regionie. To jest najczarniejszy z możliwych scenariuszy, który nie jest wysoce prawdopodobny, ale nie jest wykluczony. I myślę, że jednym z zadań dyplomacji amerykańskiej jest likwidowanie prawdopodobieństwa wystąpienia tego scenariusza, a zatem właśnie umieszczenie istotnych, nie symbolicznych, tylko istotnych instalacji wojskowych amerykańskich w Polsce ma tutaj znaczenie kluczowe, co wymaga poważnego przygotowania propagandowego, albowiem atak na ten pomysł propagandowy będzie bardzo intensywny. Dobrze. Są pytania. And the uh, American approach and American policy towards uh, Georgia. Are you see any uh, future possibility to the closer integration of uh, Georgia with uh, NATO, with, with, uh, with the alliance? And the, uh, the second question about Asia Pacific. Uh, as we know, American policy uh, turns uh, towards uh, Asia. Uh, Do you see any role for uh, NATO in uh, Asia and uh, 
do you think that 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 uh, uh, America um, uh, uh, that some America will need NATO in NATO in uh, in uh, Asia Pacific re region? Great question. First on Georgia, uh, I'm not an expert on Georgia. What I can tell you is, I mean, the path that we were going down in the late 2010s, in 2007, 2008, with Ukraine and Georgia, obviously we are, we are on a different path at this point, right? I mean, they, it appeared that they were to be fast-tracked to NATO membership, and at this point, we're, it doesn't seem like we're, we're near that. Uh, U.S. relationship with Georgia is very important. Um, but, you know, I, this would be great. I, from, from the Polish perspective, in conversations that I've had with uh, Polish counterparts, which Pol Poland has keen interest on Eastern partnership, extending to Georgia, Ukraine, and, and those relationships. I can tell you that our, our policy on Georgia, I think our stated policy on Georgia, is a lot in line with Poland's stated policy on Georgia, which is less Russian influence, more autonomy, closer integration with Georgia and NATO. Uh, I mean, the trick is just how do you get to that at this, how do you get there? I mean, Georgia, unfortunately for Georgia, geographically, is not in a great spot. And, and, and is surrounded by a lot of neighbors that do not have close integration with NATO. And I think Georgia is a very tricky situation because Georgia is viewed, Russia gets very defensive when it comes to Georgia. Because for Russia, Georgia really is within its zone of what it considers its, its strategic buffer. Um, and so I don't know what the future holds. I know that the U.S. stated policy on Georgia is that we, uh, that we continue to fight, not to fight, but to disagree and to try to influence Russia to relinquish its control of the disputed territories there on the border. Um, you know, but, but not to say... I don't, I don't know what the future holds. I can tell you that the U.S. is keenly interested in what happens in Georgia, that we have a large diplomatic presence in Georgia, that we feel that Georgia's future lies with increased integration with NATO. But the, the reality is I think the Georgian situation has been a casualty, really, of the Russian reset. And, and that's, that's me speaking. That's not the U.S. government speaking, but me speaking. I mean, it, that's been a casualty of the Russian reset. And the thought that... You know, Russia really put its foot down on on being okay with where NATO was in in the eastern part of Central Europe, but really put its foot down. But we really are not going to have it in Georgia, and I and I think it's a question how much the the U.S. and the rest of NATO, not just the U.S., is willing to press Russia on that issue. And unfortunately, the Georgians are kind of left there hanging hanging out and to dry. Uh, I think the Russians took advantage of great timing. When they did their uh, their incursion <coughs> in Georgia, that that the reaction of, of the United States and NATO was as much uh, a function of the timing of it as the policy of it, and so you know whether that that kind of perfect storm of timing could come again to where the West would stand by while something like that happened again is I don't I don't know, but you know I, I'm not an expert in honest. I don't spend a lot of time talking thinking about Georgia, so I apologize. I don't have better. When we go to the Pacific and the Asian region, what role does NATO have in that? I think the role that NATO has is, I mean, is to the extent that NATO can partner using existing mechanisms to, to provide assistance. And when I say assistance, I don't mean troops. I mean know-how, I mean political support, I mean and, and really, I mean political support, political support of the alliance in diffusing issues, security issues that may arise in the Pacific before they become problems. And I think that's the role that the U.S. anticipates NATO. Uh, any examples of such? Issues? I mean, I, I, I just think if you, regional tensions, uh, you know, I think regional tensions, India, Pakistan, for example, right? I think NATO plays a role politically as one voice for. This, in, this vast military alliance that can talk to both sides and, and give a clear, concise message of where the West stands on those issues. And using political pressure and diplomatic pressure can help to diffuse things and to keep 
small fires from turning into a large fire. I think that's what the U.S. would envision for NATO in, in Asia Pacific. But that also along with cooperation, increased cooperation with partners like Australia and Japan and New Zealand, which are other regional powers in Asia Pacific that are not members of NATO and never will be members of NATO because NATO is North Atlantic and they just won't be. But closer cooperation there, and again, that's more of a political cooperation. It's more of, of a united front when, con when confronted with, with small situations that we think will turn into bigger situations. I don't think the U.S. anticipates that the NATO <coughs> response force will jump on planes and fly to Bangladesh to put down you know, something that's going on there. That's not the vision. But the vision is that NATO politically will act as one body on security issues and that NATO as a political body with its one voice has much more influence than several countries individually. And so I, I think that's what it is. I, I don't think the U.S. has huge expectations that NATO will somehow also pivot toward the Asia Pacific with its, with its projections of power. That's not, that, that's not where the U.S. is. And, and the, honest, the honest answer is the U.S. would be, what the U.S. expects for Europe to do uh, as it pivots is to try to fill in, the, fill in the space created by the U.S. leaving in Europe. And, you know, Secretary Gates, as he was leaving as the Secretary of Defense two years ago in his kind of go farewell address to Europe, implored Europe the, the European members of NATO that they needed to do more for their own security. That the U.S. was shouldering uh, a disproportionate uh, burden of Europe, Europe security and that as the U.S. naturally was going to be drawing down, that the expectations were that Europe would step up. And, and that's what the U.S. would expect. The U.S. wouldn't expect that, the Europe, that Europe would then also look at the Pacific and, and, and aid the U.S. there militarily. I think politically, yes. But that for security, the expectations is that Europe would better take care of itself. And, and that's the real challenge. I mean, that's, that's the whole challenge. Uh, that's a very good question. I have quest two yeah. questions. Uh, first question is uh, to both uh, of you. Um, do you think that Poland has a uh, um, chance to become an ally of the United States like South Korea or Israel uh, or Turkey when we talk about numbers of, of help I mean about about when you talk about troops here uh, no mean? no I mean about transfer of technology uh, um, money from the from the founding uh, for foreign uh, militaries yes there is mm -hmm. this special founding mm -hmm. when you observe the, the numbers Poland gets some money from the US but if you compare it to, to South Korea or Israel, it's, it's, uh, it's relatively small. Yeah. So is there a chance for Poland to become such an uh, such a ally in the future? And what conditions should be met? I mean, is it because of the, uh, of the neighborhood of Russia that US government has to um, be you know, subtle about it? Um, uh, or is it because uh, United States perceive this region as, as something that is peaceful and doesn't need attention right now? I think it's more the second than the first, what you just said. I mean, when you talk about South Korea, uh, there's North Korea. And the U.S. made a commitment to South Korea 50 years ago about that. And, the South, and, 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 and hence the U.S. presence and aid for South Korea. And when you talk about Israel, the U.S. made a political decision, along with most of the Western world, 60 years ago, that Israel would, that Israel had a right to exist, and and the U.S. and Israel enjoys great political support in the U.S. Not simply, but it's because Israel is perceived as facing a threat, and and in all honesty, the U.S. the U.S. perception of Poland is not that Poland is a threatened country. Right? There is no one in the U.S. that looks at Poland and thinks, without our help, Poland is in danger. Because, one, Poland is a member of NATO, so it has the entire alliance on its side, which Israel does not have and South Korea does not have. Right? NATO is a unique, unique institution in the world that all of its members can expect the full force and defense of 
every other member if something were to happen. So Poland isn't on an island. I mean, South Korea is not on an island, but it's on a peninsula, right? Mm -hmm. And it is, and Israel very much is an island in the Middle East. And so it's a different relationship. But fundamentally, the U.S. does not perceive Poland the way that we perceive South South Korea or Israel. We just simply do not. And nor do we per, nor do we perceive Poland as a country that cannot also take care of itself. I mean, Poland, as I mentioned before, spends a very high percentage of their GD, of your GDP on defense spending, and has very capable defense forces. And NATO supplements those. But you know, Poland. And this this gets to the nut, I think, of the of the issue for Poland. And I haven't I've only been in Poland since August, so I'm not a Poland expert either. But what I can tell you is that I mean the the issue underlying all other issues when you're talking about security with Poland is Poland's perceived threat the Russian threat and and how the Russian threat is viewed by the rest. Not the rest of Europe, because you know the Balts have the same kind of perception. I mean, there it's not a unique Polish perception, but that perception is not necessarily shared in the same way, and it's a, and it's a function of histor history, it's a function of geography, uh, as it is by the United States, certainly uh, by Germany, by France, by the UK, and and so uh, it, it, it's interesting because it's, it it the Poles and the Balts and others look at the issue. From a completely different era, different way of looking at it than the United States does, and that isn't to say that the United States is not supportive of Poland. We absolutely are, but I think when you if if you give truth serum to U.S. policymakers and defense planners on you know how likely is it that Poland faces uh, a threat similar to 1939 from Russia, they would say it's it's so unlikely that it just isn't something that is on their radar. Yet I know that your defense, your your general staff, spends 95% of its time game planning for that exact scenario, and so that's a difference. That's a difference between the two countries, and 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 for Poland and between Western Europe. I mean, when when you spoke of you know the defense sales from Germany and France to Russia, I mean, if I were a Pole, that would blow my mind, right? Because you're, why? What are you doing? If this is the only threat that we perceive, and yet you were aiding this, what we perceive as our only threat. But the truth is that the Germans and the French really don't see it that way. And so I, I think the trick for Poland is to either try, you know, work to convince, and I think that's where we are in this in internal disagreement within NATO over planning, and it's over contingency planning. It's over whether NATO needs to have the capabilities and the plans in order to repel the Russian hordes, or can we focus on things that are more likely to happen? And the Germans and the French think, well, let's focus on things that are more likely to happen. And Poles and the Balts and others say, whoa, whoa, whoa. But Article 5 means we need to protect against you know, the big attack, and that's the big attack. And, and that's a difficulty. But, but the US does not see Poland as a nation that needs to have this kind of support. It just doesn't see that. I mean, the US does not perceive Poland as being weak. Uh, as being incapable. The U.S. provides military assistance to Poland, disproportionate to the military assistance that it provides to other nations in the region, particularly uh, because of Poland's engagement in Afghanistan. There has been a lot of additional support that is related specifically to that, to the fight in Afghanistan, and a lot of that is high technology stuff. And I know, because I deal with the defense issues and this defense cooperation, there is an, ex an extraordinary amount of interest in but this, this is this is where it'll be different in selling Poland a lot of our high technology stuff, right? That's the difference. I mean, the U.S. sees Poland as a partner, but a pol but a partner that's capable of, you know, paying for its own defense. So yeah, we have a lot of high tech items that our defense industry would love to sell to Poland. And I've been in meetings with Lockheed Martin and Raytheon and all these large organizations that that want to transfer this technology. To Poland. So. But, the, but fundamentally, the U.S. just doesn't see Poland as needing. The U.S. sees Poland as being beyond that moment, right? Poland is beyond being this this nation that, that we need to support. It's a nation that we need to cooperate with, and it, that's a true partner. 
but not a nation that we need to. If we don't, if we don't do anything to help Poland, Poland's going to fall. No one thinks that. But what would have to happen to change that view? Uh, I mean, where is the red line? Well, what I mean, would Russia have to do to, well, to mean, bring the, the attention? I mean, what, what does Russia have to do? Because they threaten us every week to, to you know, to target. <laughs> right. I mean, they, <clears throat> right. And if I were a fool, that's exactly what I would say. They threaten us every week. And if I were American, I would say, no, they play politics every week. And that's how they play politics. The, the Russians play politics by threats. That's how they do it. And, you know, you, the trick is knowing which threats to take seriously and which not to take seriously. And which are for domestic consumption and which are for international consumption. And I honestly think that the threats, the recent threats at the missile defense conference in Russia were for both, right? One, it was telling the international community, you need to pay attention to us on this issue. But two, was telling the population, we, we're tough. We're, we're going to be tough on this issue. And so, you know, I, I, that's the trick with the messaging. And, and I get where you're coming from because you're, what you're saying is, in your mind, you're absolutely convinced this Russian threat exists, right? And so that's why you're asking the question. In the U.S. mind, well, not so much in the U.S. mind, because we're not big fans of the Russians. And me in particular, I'm not a fan of the Russians. And so I, I, I perceive them as, as threatening, right? Not to the extent that polls do. But, you know, when others look at it, they just don't see it from that same way, which is hard. It, it's hard for you because that's, that's your reality. Right? I mean, that's, that's, that's presupposed already. The Russians are the threat. Now, because the Russians are the threat, we need to do this. Well, other people come at that and they, they from the side of, well, the Russians aren't a threat. And so it's hard discussion. I, I, can't, I can't envision ever a moment where the U.S. Would, would need to throw hundreds of millions of dollars at Poland for its defense in advance of some sort of real aggressive act against Poland by the Russians, right? I mean, if the Russians want to cross over and take some territory, well, then that becomes all of a sudden, you know, but in advance of, outside of that kind of real overt action, I just don't see ever that happening. Because I think, I, I, I honestly think that the U.S. looks at it and thinks that's not a likely scenario. And so even thinking about what would be the steps that would be necessary for us to get there is skipping three steps in the thought process probably. But you may have a different opinion. Najpierw muszę się zgodzić oczywiście, żeby być przewrotnie powiem tak, żeby być optymistą co do skali amerykańskiego wsparcia dla Polski, trzeba być pesymistą co do y, rozwoju sytuacji wokół Polski. Istotnie gdyby się znacznie pogorszyła ta sytuacja, to pewnie moglibyśmy liczyć na większe wsparcie, ale generalnie reguła myślę, że jest taka polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Środkowej, w tym największego kraju regionu, czyli Polski, jest funkcją polityki wobec Rosji. A zatem jeśli Rosja y, przeprowadziłaby jakieś akcje silnie uderzające w interesy amerykańskie, na przykład wsparła mocno irański program jądrowy, y, to wtedy oczywiście moglibyśmy pewnie liczyć na silniejsze wsparcie y, naszej polityki w regionie, gdyby z kolei w ogóle polityka polska w tej chwili wykazywała wolę współpracy i była gotowa także na polityczną konfrontację z Rosją. Natomiast oczywiście jest prawdą, że Rosja prowadzi politykę przez tworzenie wrażenia zagrożenia, bo myślę, że nikt z poważnych analityków wojskowych nie spodziewa się rosyjskich uderzeń wyprzedzających, jądrowych na terytorium NATO, bo skoro Związek Sowiecki nie ośmielił się rozpętać wojny jądrowej z NATO u szczytu swej potęgi, to tym bardziej Rosja tego nie uczyni. Natomiast, cóż jest może nie tyle niepokojące, co jest destrukcyjne dla prestiżu NATO i Stanów Zjednoczonych w Polsce. Otóż w sytuacji, w której rosyjscy generałowie grożą uderzeniami wyprzedzającymi, wyprzedzającymi na terytorium Polski, NATO odpowiada sformułowaniami, że ma nadzieję jednak, że będzie kontynuowana współpraca. Moim zdaniem powinno odpowiedzieć, że by opieć twardo, znaczy powiedzieć, że tego typu oświadczenia rosyjskie albo muszą być traktowane jako niepoważne deklaracje nieprofesjonalnych polityków, albo też będą potraktowane z całą powagą, to znaczy w razie jakiejkolwiek agresji wojskowej na terytorium NATO, NATO odpowie całą swoją siłą wojskową, a Rosja musi mieć świadomość, że jest słabsza i taką wojnę przegra, więc żeby nie groziła wojną Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, bo doprowadzi do tragedii i zostanie zniszczona. 
i tak jak mówimy, jeśli gramy na y, straszenie się wzajemne, no to zagrajmy w tę grę i zobaczymy, kto się będzie straszył mocniej. Prawda? Jeśli y, odbywa się, jak w 2010 roku, odbywają się największe od zimnej wojny 30-tysięczne manewry z udziałem wojsk rosyjskich i białoruskich, których legendą, y, czyli zaplanowanym scenariuszem y, jest przebijanie y, korytarza przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego i tłumienie powstania polskiego na Grodzieńszczyźnie, no to w tej sytuacji, jeśli dwa główne państwa NATO w Europie podpisują porozumienia o transferze technologii wojskowej do Rosji, to jest to ewidentny dowód rozpadu spoistości sojuszu, a nie jego konsolidacji. Tym bardziej, że pamiętamy przecież, żeby odwołać się do wrażliwości zachodniej, że największe straty Brytyjczycy w wojnie z Argentyną ponieśli od francuskich pocisków Exocet, zakupionych przez Argentynę w tamtym czasie. A zatem nie może być znów takiej sytuacji, żeby sojusznicy zbroili wrogów, którzy później będą zużywali te, tę broń w walce przeciwko innym sojusznikom. I wreszcie, co jest scenariuszem prawdopodobnym, a co najbardziej, moim zdaniem, testowanie NATO. Nie frontalna konfrontacja, testowanie NATO. Do testowania na to najbardziej nadaje się Estonia i Łotwa. Jako państwa najmniejsze, o największym y, udziale mniejszości rosyjskiej. Mieliśmy tego przedsmak w 2007 roku, gdzie były zamieszki w Estonii z racji konfliktu o pomnik y, spiżowego żołnierza. Y, I y, sytuacja, w której Stany Zjednoczone czy NATO byłyby gdzieś zaangażowane w poważny sposób, na przykład wybuchłby konflikt wokół Iranu i równolegle zaczęłyby się zamieszki w Estonii i Rosja zaczęłaby próbować, czy może tam coś zrobić, czy nie. To jest realny scenariusz. Realnym scenariuszem są również uderzenia nie tyle prewencyjne, co terrorystyczne, czyli takie, których celem byłoby sterroryzowanie opinii publicznej i wpłynięcie na decyzje wyborcze. Coś, co zrobiła Al-Qaida w odniesieniu do Hiszpanii, Rosja jest w stanie zrobić w razie uwiądu NATO, bo jak długo będzie wierzyła, że NATO będzie działało, tak długo nie ośmieli się tego zrobić ale wszelkie sygnały, właśnie takie, jakie czynią Niemcy czy Francuzi, czy ogłoszenia, że Amerykanie wychodzą z Europy Środkowej, czy cięcia wydatków, czy dystansowanie się państw Europy Środkowej od Związków ze Stanami Zjednoczonymi, jak w 2009 roku Polski w odniesieniu do tarczy. To wszystko może prowokować problemy, a zatem sytuacja, w której powtórzono by w wymiarze lotniczym, skoro nasz gość ma za sobą doświadczenie lotnicze, to może w tej kategorii to ujmę. Zresztą pozwólcie Państwo, że odwołam się najpierw do pewnego ozdobnika retorycznego, ale myślę, że miło będzie nam wspomnieć, że tak jak pierwszą jednostkę kawalerii amerykańskiej stworzył generał Kazimierz Pułaski, tak pra, pra, prawnuk jego adiutanta, kapitan Font Leroy, tworzył jedną z pierwszych eskad polskiego lotnictwa i dzielnie walczył z kawalerią bolszewicką budionnego na Ukrainie. W związku z czym tutaj mamy dobre tradycje współpracy. A dlaczego one są ważne? Otóż dlatego, że można sobie wyobrazić w razie, jeszcze raz to podkreślę, w razie uwiądu NATO, rozpadu NATO, czy braku wiary w Rosji, że NATO nadal działa, że nie jest czymś w rodzaju ONZ, United Nations, do wydawania deklaracji, a nie do działania. Wtedy Przecież celem zapewne nie będzie zajęcie, okupacja czy inkorporacja Polski, tylko coś takiego, co było celem w odniesieniu do Gruzji, zmiana rządu. Co się nie udało w Gruzji, nie udało się również dlatego, że opinia gruzińska, publiczna opinia gruzińska została podtrzymana na czas, między innymi przez Polskę, przez polskiego prezydenta, który pokazał Gruzinom, że to nie jest szalony prezydent Saakaszwili, który wplątał ich kraj w wojnę z mocarstwem i trzeba go koniecznie odsunąć, bo inaczej będzie tragedia. Trudno bowiem założyć, że oszalało również pięciu innych prezydentów Europy Środkowej i oni wszyscy tam z uwagi na jakieś problemy mentalne się pojawili w tym Tbilisi. Więc w tym rozumieniu rosyjskim celem może być pokazanie na przykład polskiej opinii publicznej, czy łotewskiej, czy estońskiej, że rząd jest szalony, że trzeba go zmienić, że trzeba zmienić na przychylny do Rosji. I instrumentem tego typu operacji mogą być na przykład naloty lotnicze. Stąd też jednym z najistotniejszych elementów jest stworzenie wiarygodnego systemu obronnego przeciwko